Bienvenidas, mentes curiosas. Perros, palomas, gatos, babuinos... ¿Queréis saber cuáles son los animales más heroicos que han salvado vidas humanas en una guerra? En el quinto puesto de mi ranking está el cabo Jackie, un babuino que sirvió en el ejército sudafricano durante la Primera Guerra Mundial. Un granjero llamado Albert Marr lo había encontrado de pequeño en los alrededores de su granja y decidió amaestrarlo. Cuando estalló la guerra y Marr fue reclutado, no quiso dejar a Jackie en la granja y se lo llevó consigo. Para sorpresa de los demás soldados, a los oficiales les hizo gracia la idea de contar con un babuino en sus filas y lo aceptaron como mascota del regimiento. A Jackie le entregaron un uniforme oficial, con gorra y todo. Saludaba a los oficiales superiores y encendía los cigarrillos de los demás soldados. Comía sus raciones con cuchillo y tenedor e incluso sabía cuadrarse como un soldado cuando se lo ordenaban. Pero pronto, por desgracia, los juegos para matar el tiempo mientras estaban en retaguardia dieron paso a la crudeza de los combates en el frente. El regimiento de Albert y Jackie fue destinado a Egipto y allí, durante la batalla de Agagia, en febrero de 1916, Albert recibió un balazo en el hombro. Jackie se quedó con él, lamiéndole la herida mientras esperaban ayuda. Poco después, el regimiento se desplazó a Francia para participar en la sangrienta Batalla del Somme. En la Guerra de Trincheras, los agudos sentidos del babuino le permitían saber, antes que nadie, que se aproximaba un obús y por la noche alertaba a los centinelas cuando los soldados enemigos estaban cerca, lo que contribuyó a salvar a muchos de sus compañeros. Como cualquier soldado, Jackie también poseía su propio instinto de supervivencia. Y durante un tiroteo extremadamente intenso, mientras intentaba construir un muro de piedras alrededor de sí mismo para protegerse, un fragmento de metralla lo alcanzó en la pierna y el brazo derechos. Cuando los camilleros intentaron rescatarlo, él se negó, obsesionado con terminar su muro y esconderse en él, pero finalmente se lo llevaron y lo curaron, aunque tuvieron que amputarle la pierna. Jackie fue condecorado por su valor y ascendido al rango de cabo. Después de la guerra, fue licenciado del ejército con una pensión militar, como cualquier otro soldado, y regresó junto a su dueño a la Granja Mar, donde vivió tranquilamente hasta su muerte, en 1921. El Sargento Stavi, un Boston Terrier del ejército de Estados Unidos, fue el perro más condecorado de la Primera Guerra Mundial. Stavi sirvió con el Regimiento 102 de Infantería en las trincheras de Francia durante 18 meses y participó en 4 ofensivas y 17 batallas. Stavi salvó muchas vidas ya que gracias a su olfato alertaba a su unidad de los ataques con gas venenoso y con su fino oído les avisaba también si se aproximaban proyectiles de artillería. Además, era capaz de localizar a los soldados heridos en tierra de nadie para que los camilleros supieran hacia dónde debían dirigirse. Pero su acción bélica más notable fue la captura de un espía alemán durante la ofensiva de Messargon. Durante un periodo de calma en el combate, Stavi escuchó un ruido tras unos matorrales. Se acercó a ellos, movido por la curiosidad, y descubrió a un soldado alemán allí agazapado. El espía trató de salir corriendo, pero Stavi comenzó a pelear con él y a ladrar. Cuando llegaron los soldados estadounidenses, encontraron al espía boca abajo, con Stavi mordiéndole el trasero. Aquella hazaña, bueno, hazaña para los americanos, no tanto quizás para el pobre soldado germano, le valió el ascenso a sargento. Stavi fue herido en dos ocasiones, la primera vez en su pata delantera por una granada de mano alemana, la segunda en el pecho. Pero el valeroso perro se recuperó de ambas heridas, sobrevivió a la guerra y regresó a su país como un héroe. Cuando falleció, en 1926, el New York Times le dedicó un obituario de más de media página. Ahí donde los veis, tan tranquilos y aparentemente comodones, los gatos también son capaces de ser héroes de guerra. El mejor ejemplo de ello es Simon, un gato negro y blanco que sirvió a bordo del navío de guerra británico HMS Amethyst durante el denominado Incidente del Yangtze, allá por 1949. Un año antes, un joven marinero de aquel barco se había encontrado a Simon desnutrido y enfermo vagando por el puerto de Hong Kong. Sintió lástima por él y lo coló a bordo. 
El resto de la tripulación y los oficiales no tardaron en cogerle cariño, sobre todo porque era un hábil cazador y mantenía a raya las ratas que amenazaban las provisiones almacenadas en las bodegas del buque. Simon se convirtió en una mascota muy querida. De hecho, dejaba ratas muertas a modo de regalo en los catres de los marineros, vaya regalitos, ¿eh? Y dormía acurrucado en la gorra del capitán. El 20 de abril de 1949, cuando el barco se dirigía desde Shanghái a Nankín por el río Yangtze, en plena guerra civil china, una batería de cañones del Ejército de Liberación Popular abrió fuego por sorpresa contra el navío, que recibió numerosos impactos y sufrió grandes daños en la sala de timones, en el puente de mandos y en el generador. Uno de los proyectiles atravesó la cabina del capitán e hirió gravemente a Simon. El barco quedó a la deriva y encalló. Con los controles de disparo inutilizados, era un blanco fácil. El capitán del barco había muerto en el puente de mando y el segundo de a bordo ordenó la evacuación de la mayoría de la tripulación. A bordo solo quedaron 40 hombres ilesos, 12 heridos y 15 muertos, y un gato con graves quemaduras y cuatro trozos de metralla en el cuerpo. Lo curaron en la enfermería, pero no pensaron que sobreviviera. Durante 10 semanas, los supervivientes permanecieron en el barco a merced del Ejército de Liberación Popular, que exigía que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia retiraran sus tropas de toda China y que los oficiales del buque reconocieran que habían disparado primero. La situación de los marineros supervivientes era muy delicada. Al estar encallados cerca de tierra y con numerosos orificios en el casco, las ratas habían infestado las bodegas, sus provisiones escaseaban y no sabían cuánto tiempo iban a pasar allí prisioneros. Por suerte para ellos, Simon no esperó a recuperarse de sus heridas antes de retomar sus obligaciones. En cuanto pudo tenerse en pie, bajó a las cubiertas inferiores a cazar ratas con fiereza. Su actitud y su sacrificio ayudó a levantar la moral de los marineros, que finalmente lograron reflotar el barco. Aprovechando la oscuridad de la noche, se dejaron arrastrar por la corriente río abajo entre una lluvia de disparos enemigos y llegaron hasta el mar, donde se reunieron con otros barcos británicos. La historia del valor del gato Simon se hizo famosa en Inglaterra e incluso le concedieron un par de medallas por la captura de una rata especialmente grande, a la que los marineros llamaban Mao Zedong. Por desgracia para Simon, durante el periodo de cuarentena que todo animal debía guardar antes de entrar en Reino Unido, contrajo un virus que le infectó sus heridas de guerra y pese a los cuidados médicos y el cariño de miles de fans que hasta le escribían cartas, Falleció el 28 de noviembre de 1949. Fue enterrado en Londres con honores navales dentro de un pequeño ataúd cubierto por la bandera británica. Gander era un perro canadiense y bonachón de la raza Terranova que pesaba casi 70 kilos. Cuando accidentalmente arañó a un niño mientras jugaba con él, sus dueños lo donaron al ejército para que no les obligaran a sacrificarlo y pasó a convertirse en la mascota del regimiento de los Royal Rifles. En octubre de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el regimiento fue enviado a Hong Kong para defenderla de los japoneses, que no tardaron en desembarcar en la isla. Los combates en las playas fueron muy intensos y el primer batallón del regimiento en el que se encontraba Gander quedó aislado. Cuando una granada japonesa cayó junto a un grupo de soldados heridos, Gander la cogió con la boca y se alejó corriendo hacia el enemigo. Por desgracia, Gander murió por la explosión, pero salvó la vida de muchos soldados canadienses. Y el primer puesto es para Shagami una paloma mensajera que sirvió al ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. El 3 de octubre de 1918, más de 500 hombres de la 77 División quedaron aislados en el bosque de Aragón, detrás de las líneas enemigas, sin comida ni municiones. Les estaban cayendo proyectiles de artillería aliada, ya que ésta no sabía que se encontraban allí. El oficial al mando del grupo aislado envió una paloma mensajera con un mensaje que decía «Muchos heridos, no podemos evacuar» fue abatida por los tiradores enemigos. La segunda paloma que lanzó portaba el mensaje «Los hombres están sufriendo, pueden enviar apoyo». También fue derribada. Solo le quedaba una paloma, Shagami, a la que ató un mensaje que decía «Estamos junto a la carretera paralelo 276,4. Nuestra propia artillería está lanzando un bombardeo sobre nosotros. Por el amor de Dios, deténganlo». Cuando Shagami alzó el vuelo, los tiradores alemanes abrieron fuego contra ella y fue derribada. Pero aún así, 
herida de gravedad, con un balazo en el pecho, un ojo ciego, una pata colgando únicamente por un tendón y el plumaje pegajoso por la sangre, Shagami logró echar a volar de nuevo y recorrer en 25 agónicos minutos los 32 kilómetros que la separaban del palomar del regimiento, situado en la retaguardia y entregar su mensaje. Gracias a su heroica actuación, 194 soldados fueron rescatados. Los médicos militares lograron salvar la vida de la paloma, pero no su pata, así que le fabricaron una pequeña pata de madera. Cuando regresó a Estados Unidos, Shagami recibió la cruz de guerra con hojas de roble por su heroísmo. Falleció el 13 de junio de 1919 debido a las heridas que sufrió en la batalla. Y hasta aquí el ranking. Muchas gracias por estar ahí y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, mentes curiosas.